हेलो गाइस वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कार एंड सीना ट्यूटोरियल सो गाइस टुडे वी आर प्रेजेंट हेयर विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो फ्रॉम द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यस गाइस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो लेकर के मैं आज प्रेजेंट हूं आप सबके सामने ओके एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे सीखेंगे ओके okay गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले तो हमें रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना है कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है ओके okay बच्चों एंड बिफोर डैट मैं बता दू आपको कि अगर मैंने पार्ट वन का वीडियो आपने नहीं देखा है एंड अगर आप डेफिनेशन uh, वगैरह uh, वाला वीडियो जो है क्लास एट वाला जो था वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन होगा आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो ओके स्टूडेंट्स सो एज वी आर कंटिन्यू टू इट वी आर डिफाइनिंग द रिजल्ट एंड फोर्स इट कैन बी डिफाइंड एज द नेट फोर्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एक्टिंग ऑन द बॉडी is called resultant force is called resultant force okay bachcho ye hamara definition ho jata hai resultant force ka ki jo total net force act ho raha hai kisi bhi body pe total net force usi net force ko hum log kya kehte hain to usi net force ko hum log kehte hain resultant force okay it is denoted by it is denoted by f नीचे में आर लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay, बच्चों कई बार इसको पूरा भी लिखा जाता है रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्म में ओके okay, तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होता किसके बराबर है तो इट इज इट इज ऑलवेज टेकन ऑलवेज टेकन एज द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं उन सब का सम लेकर के इसको लिखा जाता है ओके बच्चों सो यू कैन राइट इट हैज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एफ एन डिफरेंट फोर्सेस का सम जहां एन का वैल्यू वन से लेकर के कहां तक होगा एन तक होगा बच्चों ओके सो इट कैन बी रिटर्न एज एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर एंड सो ऑन ऐसे करते करते आप कहां तक जा सकते हो आप एफ एन तक जा सकते हो ओके okay, बच्चों तो ये इसके फोर्स के लिए एडिशन होगा एंड बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी लगा के रख सकते हैं बिकॉज इसका डायरेक्शन जो रहता है अपोजिट उन डायरेक्शन के साथ इसको ऐड किया जाता है ओके स्टूडेंट्स तो ये डायरेक्शन के साथ ऐड किया जाता है यहां पे, जैसे अगर ये एक बॉडी है जिसपे इधर से F1, इधर से F2, इधर से F3 ऐसे करके कोई कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग इसका नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्सेस का सम करेंगे F1 वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर करेंगे अब इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन का है उसके लिए माइनस सिंबल ले लेंगे जैसे F2 टू अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके लिए माइनस ले सकते हैं एंड एफ थ्री के अपोजिट में है तो एफ को माइनस सिंबल में ले सकते हैं ओके गाइस एंड देन आफ्टर फिर इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा जो भी वैल्यू आ जाए वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी एफ आर होगा ओके okay, बच्चों तो चलिए अब हम लोग ये एफ आर डिफरेंट कंडीशन के लिए कैलकुलेट करके फाइनली देखते हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड हम लोग अब डिफरेंट कंडीशन लेंगे डिफरेंट सिचुएशन लेंगे जैसे बॉडी पे जब सेम डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा हो तो बॉडी पे दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा हो तो नीचे से फोर्स एक्ट हो रहा हो तो ओके okay, तो ऐसे करके हम लोग सारे फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हुए रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सो आई एम टेकिंग द कंडीशन वन 
in the condition one i have taken when the force when the force acting acting from same direction from same direction same direction se act ho rahe ho to okay guys to in this situation ya yeah, in this condition what we will do in this condition we will add these forces in this condition we will add these फोर्सेस हम लोग उन फोर्सेस को ऐड कर देंगे ओके okay जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हो यहाँ पे एक बॉडी है इस पे इधर से एफ वन अप्लाई हुआ एंड देन आफ्टर एफ टू अप्लाई हुआ देन आफ्टर एफ थ्री अप्लाई हुआ ऐसे तो नेट फोर्स यहाँ जब मुझे लिखना हो तो ये इन तीनों का सम हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री ओके गाइज अगर कुछ ऐसा भी सिचुएशन बनता हो कि F1 वन यहां से अप्लाई हुआ एंड F2 इधर अप्लाई हो गया एंड फिर F3 थ्री यहां पर अप्लाई हुआ तो ये भी सेम ही डायरेक्शन है बच्चों आप देख सकते हो F1 भी इसको राइट right साइड ले जाना चाह रहा है एंड F2 भी इसको राइट right साइड ही ले जाना चाह रहा है फिर F3 भी ले जाना चाह रहा है तो अगर ये यहां पे भी ऐसे शो किया हुआ हो तो इसका भी मतलब आप यही समझना कि ये तीनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं And if they are acting in the same direction, we will again take F1 is equals to F1 plus F2 plus F3. फिर से हम लोग यही situation यहाँ पर लेंगे. Okay guys, so I hope so it is clear to you कि कैसे हम लोग condition one में same direction के लिए forces को निकालते हैं. अब move करते हैं second condition पे that is opposite direction. जब opposite direction से एक्ट हो रहा हो तो तो opposite direction वाला condition हम लोग लिए यहाँ कंडीशन टू कंडीशन टू क्या है कंडीशन टू है हमारा वेन द फोर्सेज वेन द फोर्सेज एक्टिंग एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट हो रहे हो तब ओके गाइस तो अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट होने का कंडीशन हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं पहले तो इसमें करना क्या है ये मैं लिख देता हूं तो इन दिस कंडीशन इन दिस कंडीशन वट वी डू बी सब फोर्सेज या बी हैव द डिफरेंस ऑफ दिस फोर्सेज सब दिस फोर्सेज उन फोर्सेज को हम लोग सब करके निकालते हैं ओके okay गाइज जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखो ये F1 इधर से एक्ट हुआ F2 इधर से एक्ट हुआ बट F3 थ्री अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट हो गया लाइक like दिस इस तरह से बच्चों ओके okay? तो अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट हो गया तो आप देख सकते हो कि यहाँ F1, F2 बॉडी को राइट right साइड ले जाना चाहता है बट F3 लेफ्ट साइड लाना चाहता है है ना तो ऐसे में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा F1 वन प्लस एफ क्योंकि F1, F2 टू राइट साइड ले जा रहा है बट F3 थ्री अपोजिट में आ रहा है इसलिए F3 हो जाएगा नेगेटिव में मतलब माइनस में ओके बच्चो ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम्पल में कि इधर से सिर्फ एक फोर्स लगाओ F1 और इधर से भी एक ही फोर्स लगा हो जो कि F2 है तब यहाँ दो ही फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे अगर निकालना हो आपको तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए यहाँ दो ही कंडीशन लेंगे F1 वन माइनस एफ बस बिकॉज दो ही फोर्स है तो दो फोर्स का ही सिचुएशन लेंगे ओके अगर कहीं पे आपको इसमें ऐसा भी दिख रहा हो कि एक बॉडी है इस बॉडी पे एक फोर्स F1 लग रहा है पुल करने के लिए और एक फोर्स F2 लग रहा है पुश करने के लिए तो ये भी देखो अपोजिट डायरेक्शन हो गया एक F1 है जो पुल कर रहा है तो पुल करने का मतलब वो राइट साइड ले जाना चाह रहा है और F2 है जो पुश कर रहा है मतलब इसको लेफ्ट साइड ले जाना चाह रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे सेम केस एफ आर इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ करके निकालेंगे ओके okay गाइज so this is the uh, condition in which the forces are acting from opposite direction okay तो ये opposite direction से act होने वाले force का situation है I hope so you understand students okay यहां पर दोनों जो forces act हो रहे हैं body पे वो opposite direction से हो रहे हैं तो opposite direction से होने वाला ये condition से फिर हम लोग move करते हैं अपने next condition पे condition number थ्री That is one. Uh, the both forces are acting from the perpendicular direction. अगर वो दोनों perpendicular direction से एक्ट हो रहा हो तब उसको कैसे लेते हैं इसको पढ़ते हैं ओके गाइज सो आई मेरेजिंग इट एंड टेकिंग द कंडीशन थ्री सो हियर इज द कंडीशन थ्री गाइज ओके एंड इन द कंडीशन थ्री वी हैव टू रीड वेन द फोर्स इज एक्टिंग एक्टिंग फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम 
परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कर रहे हों तब हम लोग क्या करेंगे ओके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब हो गया 90 डिग्री ओके तो यू कैन राइट इट व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तब हम लोग यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं थ्योरम टू कैलकुलेट To calculate net force, okay guys? Net force के लिए हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जैसे यू कैन हैव एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से आप समझो इसको ये एक बॉडी है जिसपे एफ वन फोर्स इधर लगा ओके okay बच्चों एफ वन फोर्स इधर बट एफ टू फोर्स कुछ अपवार्ड लगा तो देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर लग रहा है तो अगर पर पेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगे तो यहां पर परपेंडिकुलर होने के केस में इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके बीच के डायरेक्शन में हो जाएगा एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर देखो ये बिल्कुल पैथागोरस चरम की तरह हो गया जैसे हम लोग पैथागोरस में हाइपोटेनस निकालते हैं तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करते हैं लाइक ली डैट ओके गाइस अब देखो इसी में लेट सपोज कि इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाए सपोज करो कि F1 जो है नीचे अप्लाई हो रहा हो एंड F2 इधर अप्लाई हो रहा हो अब रिजल्टेंट फोर्स कहा जाएगा इसके बीच 90 डिग्री यहाँ है तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा ओके तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर ओके बच्चो बट अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कुछ टर्म एंड कंडीशन बदल देता हूँ कि इधर ही एक फोर्स और ले लेता हूँ एफ अब आप क्या करोगे तो इधर F3 भी एक हो रहा हो तो ये F3 भी इसके परपेंडिकुलर ही है यू कैन सी इट तो आप क्या करोगे F2 एंड F3 दोनों एक साथ है तो आप भी यहाँ पे दोनों को एक साथ पुट कर दोगे मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 टू प्लस एफ का होल स्क्वायर ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा बिकॉज F2 टू एफ एक साथ है तो इसको मैंने एक साथ रख लिया ओके गाइज से प्रोसेस वेन वी डू रिजल्टेंट फोर्स फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हो उस समय के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो यू कैन डू दिस लाइक दैट ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग फिर आगे मूव करते हैं एंड देखते हैं कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी नहीं हो एंड ओनली वहां पर एक ऐसा केस बन रहा हो कि सिर्फ थीटा एंगल हो दोनों फोर्सेस के बीच सिर्फ थीटा एंगल हो तब हम लोग क्या करेंगे ये देखते हैं ओके गाइज So, मैं इसको इरेज करता हूं यू कैन टेक अ स्नैप शॉट फॉर दिस सो दिस इज द कंडीशन फोर एंड इन दिस कंडीशन फोर वी आर टेकिंग व्हेन द फोर्सेस आर फोर्सेस आर एक्टिंग एट एनी एंगल थीटा जब ये किसी एनी एंगल थीटा पे वर्क करे तब क्या करेंगे ओके okay, गाइस तो किसी भी एंगल अगर थीटा पे वर्क करता हो तब इसको हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स की तरह निकालते हैं हालांकि वो रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आपको कैलकुलेट करने के लिए नाइन्थ में नहीं दिया जाएगा ये आपको क्लास इलेवेंथ में दिया जाएगा बट समेयर इफ यू विथ एन एस ओ नेशनल साइंस ओलम्पियाड और एनी अनदर टाइप ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ओके देन देर इट विल बी आस्क ओके स्टूडेंट्स सो इन दिस कंडीशन वी विल इन दिस कंडीशन इन दिस कंडीशन We add these forces, add these forces according to according to the vector sum of triangles law. The vector sum of triangles law. Triangles law के vector sum के basis पे हम लोग इसको solve करते हैं students. And ये law क्या करता है हमें देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ये कोई एक बॉडी रखे हो जिसपे F1 फोर्स इधर एक्ट हुआ एंड F2 इधर एक्ट हुआ जिसके बीच यहाँ थीटा एंगल है और इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो इसका रिजल्टेंट फोर्स भी इसके बीच में ही होता है कहीं ओके तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जब आप निकालना चाहते हो स्टूडेंट्स ऐसे केस के लिए हम लोगों को क्या करना होता है हम लोग के लिए फॉर्मूला अप्लाई होना करना होता है एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 
एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा क्या अप्लाई होता है गाइस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा सो दिस इज द टोटल प्रोसेस दैट वी डू वेन वी आर डूइंग एट एन एंगल थीटा किसी एंगल थीटा पे कर रहे हो तो ऐसा करते हैं अब ये फॉर्मूला भी देखो कहां से आया इसको देखते हैं तो ये वेक्टर समेसन के ट्राइंगल लॉ से आया इस लॉ में हम लोग क्या करते हैं यहाँ जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उन दो फोर्सेस को गौर करते हैं इनमें से एक है स्टूडेंट F1 वन एंड सेकेंड है हमारा यहाँ पे F2 तो इस सेकेंड वाले फोर्स के पैरल में हम लोग क्या करेंगे एक और फोर्स ले लेंगे यहाँ पे एंड इसको हम लोग सपोज करके चलेंगे कि ये वाला फोर्स मेरा एफ है ओके एंड पहले वाला हम बोल जाएंगे तो पहले वाला को इसको मैंने छोड़ दिया एंड इस वाले को मैंने सपोज किया कि अब F2 है तो F1 वन यहां तक एक्ट हुआ अब F2 टू यहां तक एक्ट हो रहा है अब इसके लिए जो रिजल्ट होगा वो टोटल यहां से यहां तक का होगा बच्चों तो यहां से यहां तक जो आएगा ये हमारा कल आएगा रिजल्ट एंड फोर्स तो इट विल डिनोटेड बाई एफ आर एफ आर से डिनोट करेंगे अब क्या करेंगे यहां पर हम इसके लिए एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा अब राइट एंगल ट्रैंगल जैसे ही फॉर्म होता हो तो आप एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो देखो सपोज कर लो पॉइंट का नाम ये ओ ए बी और ये पॉइंट का नाम सी हो गया तो आप एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे राइट एंगल क्योंकि बन गया है तो आप लिख दोगे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का बी सी का स्क्वायर है ना गाइज ये ओ बी का स्क्वायर पूरे का प्लस ये बी सी का स्क्वायर तब ना वो आएगा हाइपोटेनस के बराबर तो अब आप क्या करोगे ओ बी का वैल्यू क्या था तो OB का वैल्यू यहां तक के लिए तो F1 था मेरा यहां तक के लिए क्योंकि यहां तक ये F1 वन फोर्स अप्लाई हुआ था एंड इधर ये F2 टू फोर्स था तो F2 टू फोर्स का यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेते हैं ये कॉस्ट फिटा लेते हैं तो इट विल बी टेकन है F2 टू कॉस्ट फिटा और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लेंगे F2 का ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एफ टू साइन थीटा ओके तो ये दोनों के बीच यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ गया उसके अकॉर्डिंग पुट करो तो ओ बी का वैल्यू हम पूरा पुट करने जा रहे हैं तो ये हो गया एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा ओके गाइस देन आफ्टर ये बी सी का स्क्वायर है तो बी सी ये वाला वैल्यू है तो उसका वैल्यू लिख दो यहाँ पे एफ टू साइन थीटा एंड इसका स्क्वायर कर दो अब देखो ये जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिया गया गाइस इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दू कभी भी कोई भी ट्राइंगल में अगर बेस का रिलेशन लेना हो हाइपोटेनस के साथ तो हमेशा कॉस से लिया जाता है क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस एंड कभी भी परपेंडिकुलर के तरफ से लेना हो तो परपेंडिकुलर के तरफ से साइन थीटा लिया जाता है क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ओके इसलिए मैंने इधर परपेंडिकुलर में साइन थीटा लिया है एंड बेस में कॉस थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा के बारे में आप क्लास टेंथ में फिर ज्यादा फर्दर डिटेल से पढ़ोगे और इसका इसको और समझने के लिए आप क्लास टेंथ का जो वीडियो अपलोडेड है सिना ट्यूटोरियल्स के चैनल पे उस पर जाके देख सकते हो ओके बच्चों तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एफ वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एफ टू का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन आफ्टर हो जाएगा यहाँ पे टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ये हमारा हो गया किस प्रोसेस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्रोसेस से एंड इधर वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो इधर वाला पार्ट के लिए आ जाएगा एफ टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके बच्चों तो एफ वन के स्क्वायर को छोड़ देंगे हम लोग ऐसे ही और ये एफ टू कॉस थीटा वाले में से और एफ टू साइन थीटा वाले में से कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का एफ टू स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड लास्टली इधर वाला ये पार्ट जो बचा था हमारा टू एफ वन एफ टू कॉसिटा इसको आप ऐसे ही छोड़ दो टू एफ वन एफ टू कॉसिटा अब क्या करो यहाँ पे इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है गाइज तो दिस विल बिकम एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा एंड यही देखो मैंने ऊपर लिखा ये किसका वैल्यू आया रिजल्टेंट फोर्स का ओके तो एफ आर इज इक्वल्स टू ये वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया था गाइज वो मैंने मिटा दिया स्क्वायर लेंगे तो इधर रूट चला जाएगा ओके तो वही वहां पे रूट है ओके सो गाइज दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी एंगल किसी भी एंगल पे जब गिवेन हो तो हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बना सकते हैं जैसे 
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए इसको बतलाने के लिए आपको लेता हूँ कि यहाँ पे कॉस्टिटा का यूज कैसे करेंगे इसके लिए मैं लेता हूँ तो कॉस्टिटा का यूज डिफरेंट एंगल्स के लिए होता है राइस जैसे कॉस्टिटा में थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री हो तो कॉस्ट का वैल्यू जो होता है टोटल वो क्या हो जाता है यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाता है टोटल वन ओके एंड जब कॉस्टिटा में वैल्यू थर्टी डिग्री हो तो इसका वैल्यू हो जाता है रूट थ्री बाई टू कॉस्टिटा में जब वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री हो तो इसका वैल्यू हो जाता है वन अपॉन रूट टू कॉस्टिटा में वैल्यू अगर सिक्सटी डिग्री हो तो इसका वैल्यू हो जाता है वन बाई टू एंड कॉस्टिटा में वैल्यू अगर नाइनटी डिग्री हो तो इसका वैल्यू हो जाता है गाइज यहाँ पे जीरो ओके तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ऊपर वाला ये पिक्चर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे मैं एक डायग्राम लेकर के आपको एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ तो एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ कहा गया कि एक फोर से चार न्यूटन का जो इधर एक्ट हो रहा है कितने न्यूटन का फोर न्यूटन का ओके एंड देन आफ्टर इधर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कितने न्यूटन का हो रहा है एट न्यूटन का ओके दो फोर्सेज यहाँ पे दिया गया एंड इन दोनों के बीच के डायरेक्शन के लिए थीटा एंगल जो बनेगा वो थीटा एंगल बता दिया गया 60 डिग्री है कितना डिग्री है 60 डिग्री तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बिल्कुल उसी फॉर्मूले से रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर एंड प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ओके गाइज तो एफ का स्क्वायर है यहाँ पे चार का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर इंटू एट एंड कॉस्टिटा में कॉस्ट सिक्सटी डिग्री कॉस्ट कितना डिग्री सिक्सटी डिग्री अब गाइस सिक्सटी डिग्री का वैल्यू आप यहां से देख सकते हो मैंने बताया है सिक्सटी डिग्री का वैल्यू वन बाई टू होता है तो आप पुट कर देना चार का स्क्वायर सोलह आठ का स्क्वायर चौसठ आठ का स्क्वायर चौसठ एंड इधर टू इंटू फोर इंटू एट इंटू वन बाई टू हो गया तो वन बाई टू से ये टू कैंसिल हो गया बच्चों अब ये 16 प्लस सिक्सटी फोर प्लस फोर एट जो थर्टी टू आ गया अब लास्टली इसको ऐड कर दो तो चार दो छह एंड छह बारह का दो बचा एक एक बचा फिर यहाँ तीन एक चार चार छह चार दस दस एक ग्यारह एक सौ बारह आ गया स्टूडेंट्स ओके एंड वन हंड्रेड ट्वेल्व का जब आप रूट निकालोगे तो ये वो टेन पॉइंट थ्री या टेन पॉइंट फोर के आसपास आ जाएगा ओके सो दिस इज द ऑल थिंग्स डेट आई हैव टू एक्सप्लेन या 10.4 के आसपास आएगा शायद राइस 10.4 के आसपास आना चाहिए ओके तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये नेट फोर्स आ जाएगा 10.4 का ठीक है स्टूडेंट्स तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज हम लोग यही सीखने वाले थे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन को कि लॉज ऑफ मोशन क्या है एंड वो कैसे अप्लाई किया जाता है तीन टोटल लॉज ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स ओके न्यूटन फर्स्ट लॉक मोशन सेकेंड लॉक मोशन एंड थर्ड लॉक मोशन तो तीनों मोशन ऑफ लॉ को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे उसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड उसका अप्लीकेशन देखेंगे ओके गाइज तो तब तक के लिए बाय घर पे ही रहें पढ़ते रहें सुरक्षित रहें ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ओके सो तब तक के लिए थैंक यू बाय एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो